Bienvenidos a un nuevo vídeo de la saga de comandos. Esta vez el vídeo es solo para Education y Bedrock, no para la versión de Java. ¿Os ha pasado alguna vez que estáis usando el comando feed, clone o colocáis diferentes bloques de comandos y de repente la cosa no funciona, no carga correctamente? Si esto os ha pasado alguna vez es porque no está cargando correctamente el juego y podemos arreglarlo usando el comando tiquinaria. Así que me va a venir dentro de un mundo para explicaros cómo funciona. Podemos utilizar el comando tiquinaria sin usar un bloque de comandos, pero podríamos también colocarlo dentro. Yo no lo voy a hacer y os voy a explicar simplemente cómo funciona. Antes de nada, por si no lo sabéis, el juego carga en lo que se conoce como chunks. ¿vale? Los chunks ocupan una serie de bloques a nuestro alrededor y eso es lo que se carga y se va cargando en el juego. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un clon y coincide que estoy entre un chunk y otro, no va a poder hacerlo porque son como dos partes del juego diferentes, como diferentes cuadraditos dentro de Minecraft. Entonces, la manera de solventar esta situación es que ambos chunks se carguen a la vez. Y para hacer eso usamos el comando tiquinaria, que es muy sencillito de utilizar. Como veis, tiene cuatro opciones diferentes. Añadir un área, ver la lista de áreas, precargarlas, que luego os explico cómo funciona, y remove, borrarlas, en caso de que no necesitemos ese área. Hay que tener en cuenta que solo podemos tener 10 áreas en cada mundo, entonces puede ser que en algún momento hagamos alguna que luego necesitemos borrar. ¿Cómo las añadimos? Pues muy fácil, necesitamos dos coordenadas, es como si hiciésemos un fill, para que nos entendamos. Y si no sabéis cómo funciona el comando fill, os dejo arriba el vídeo para que le podáis echar un vistazo. ¿Qué tenemos que pensar? Pues imaginaros que tenemos una zona donde están todos nuestros comandos o todos nuestros mecanismos que tienen que estar funcionando para que nuestra aventura o nuestro juego funcione correctamente. Entonces, yo me tengo que venir a esa zona y coger las coordenadas de extremos opuestos. Si esta fuese mi zona que yo necesito estar cargando, pues me vendría a este lateral, cogería esas coordenadas y me vendría a esta otra y tendría ya las otras coordenadas. Y ahora aquí tengo que decirle que quiero añadir un área con las dimensiones de esas coordenadas. Me las voy a inventar simplemente para que veáis que es tan sencillo como esto, más luego ponerle un nombre. El nombre es importante para que sepamos identificar las áreas y las tengamos localizadas. Por lo que os he dicho, solo podemos crear 10 y puede que en algún momento necesitemos borrar alguna. Una vez que las tenemos añadidas, podríamos sacar la lista de todas ellas y nos aparecería en el menú donde acaba de aparecer el mensajito de que no existe ningún área porque aún no he creado ningún área. Y luego, ¿qué hace la opción de preload? Esto es si no queremos cargar ese área hasta que otra cosa suceda y es imprescindible que ese área tenga un nombre. Por eso es tan importante ponerlas un nombre. Esto la verdad que yo no lo he usado nunca, no me ha hecho falta, pero bueno, puede que a vosotros os resulte útil en la creación de esas aventuras. Y luego la última opción, que simplemente es eliminar ese área que ya no necesitamos. ¿Cuándo vamos a usar sobre todo el comando tiquinaria? Pues cuando estemos creando juegos dentro de Minecraft, como el captura la bandera, que ya os enseñé a hacer, que os lo dejo arriba, u otros juegos que requieran tener un scoreboard activado o diferentes puntuaciones. ¿Por qué vamos a usar el tiquinaria? Porque no queremos tener todos estos bloques de comandos cerca de donde van a estar eh, los jugadores. Entonces los podemos tener lejos en otro chunk del juego y luego hacer que ese chunk esté cargando todo el rato gracias al comando tiquinaria. Como os he comentado, esto solo está disponible en Education y Bedrock. No es un comando para Java porque Java no suele dar este tipo de errores. Y esto es todo lo que os quería enseñar hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.